Здравствуйте, дорогие родители! Сегодняшний наш ролик праздничный, потому что, как вы видите, у меня за спиной висит рождественский венок Christmas Wreath. Сегодня я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать вам кое-что не только новогоднее, но и иностранное, и родительское, и педагогическое. Итак, первое мое пожелание будет вот каким. Пожалуйста, дайте детям отдохнуть новогодние праздники. Не надо превращать эти свободные дни в время для дополнительных репетиторских занятий. Но если вы хотите провести это время с пользой и чтобы дети пользовались иностранным языком, поиграйте с ними. Поиграйте в те игры, которые, возможно, у вас уже есть. Придумайте игры сами. Что можно придумать? Да очень просто. Вы можете вместе с детьми нарисовать лото. Например, лото новогоднее. Для этого вы можете использовать книжку Christmas Fun, о которой мы уже рассказывали, и ролик о которой вы можете найти в наших плейлистах. А можете просто придумать сами веселую новогоднюю игру. Но если вы видите, что дети устали или скучают, отпустите их просто поиграть. Ведь... Год обязательно наступит, и без наших усилий будут еще и уроки, и занятия, и контрольные работы. Второе пожелание. Я желаю вам а в наступающем году и календарном, и учебном обращать внимание на то, чтобы дети занимались тем, что соответствует их возрасту. Очень многие авторы учебников используют определенную маркировку по уровням, и в том числе и по возрастам тоже. Одна из самых лучших маркировок есть на сайте asburn.com. Вы можете кликнуть на ссылочку и посмотреть, что там есть. Если вы ищете что-то необычное, приятное, просто для души, для удовольствия, для развития, вы можете зайти на сайт asburn.com, выбрать тот возрастной промежуток, который вас интересует, кликнуть на него и посмотреть, какие книги вам рекомендуют. Поверьте, над этим списком для чтения работали не только профессионалы, но и люди, которые просто любят и читать, а самое главное – любят детей. И хотят, чтобы у них все получилось как можно лучше. Третье мое пожелание вам будет – обязательно пользоваться электронными ресурсами к словарям. Я желаю вам, чтобы никто и никогда не говорил вашему ребенку, что папа или мама, или дедушка, или бабушка научили ребенка произносить слово неправильно. И вот наш ребенок произносит не джангл, а джингл, говорит не кат, а кат, или что-нибудь такое еще. Чтобы не попасть в просак, помните, сейчас современные словари выпускаются со озвучкой. Поэтому прежде чем работать с ребенком, пожалуйста, потратьте какое-то время на то, чтобы прокликать по бесплатному онлайн-словарю или по тому словарю, который есть с приложением, и послушать, как же правильно произносится это слово. А если вы считаете, что ваше произношение уж совсем не идеальное, ничего страшного, вы можете просто кликать по слову вместе с ребенком, чтобы он повторял не за вами, а за спикером. Поверьте, нет ничего стыдного в том, чтобы сказать, я, конечно, знаю, как произносится слово, но вот давай послушаем, как произносят его иностранцы. Мы ведь учим их язык, а не свой. Но все эти пожелания, конечно, методические, учительские. А последнее мое пожелание будет просто будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть у вас все получится, и я желаю вам смотреть будущее с оптимизмом, а самое главное – любите друг друга, любите детей, любите себя, любите нас, любите учителей, любите книги, и все у нас получится. С Новым годом вас!